是谁啊？怎么会到我这里来啊？家里上上下下都想管着我，你和他们不一样，为什么会怕我呢？莫非你就是若欢妹妹？你怎么猜出来的？在这个家里，不怕那个女人，肯跟我说话的，我想只有新来的若欢妹妹你了。哦，我知道你说的是谁了，你说的是二少奶奶童玉婉，对不对？她为人和善，而且说话特别有道理。我就不明白了，你为什么怕他怕成这样啊？这这个，这个呀，是有原因的。这不但牵扯到你允堂哥哥，还和黎少爷大有关系。你认识少峰啊？他究竟是个怎么样的人？喜欢什么类型的女孩啊？若欢妹妹，我有个姐姐，她叫清平。她的样子吧，倒是和我长得一模一样，可是个性。和你却很像，一样的淳朴，一样的善良，还和你一样直来直去，特别爽朗。你哥哥允堂和黎少爷都爱上了他。原来黎少爷喜欢我这样的个性啊！那清平后来怎么样了？我姐姐清平，她被一个叫周明昌的破老头给霸占了。到后来，不明不白的被害死了。可是现场，只有一个人拿着凶器，那个人就是二少奶奶。你说他是杀人凶手吗？他不像是要杀人的那种女人啊。是啊，黎少爷他也是这么想的。但是黎少爷呢，他明察秋毫，你猜怎么着？凶手啊！是二少奶奶婚前情人的父亲，啊，他婚前有情人了。魏允堂哥哥凭什么戴绿帽子啊？童玉婉她娘家不是豪门世家吗？一套老宅子就值好多万呢。豪门联姻不就是贪图这些门当户对吗？可是李少爷啊，他不是这样的人，他一心一意的就想着我孤苦伶仃的清平姐姐。我姐姐死后。他至今不肯娶妻。哦，我明白了。允堂哥哥忘不了你姐姐，就娶了长得一模一样的你当姨娘。最可怜的是少峰，他这么有情有义，世上再也找不到这么好的男人了。若欢妹妹，你这个傻孩子，只有像你这样不看重名利、内心淳朴善良的女孩子。才可以和黎少爷心心相印啊！可是，可是童玉婉说，少峰不会喜欢我的，我怕他不喜欢。又是童玉婉，若欢妹妹，童玉婉嘴里能有什么好话呀？她呀是嫉妒少峰，不想让少峰得到幸福。只有姐姐我啊最了解少峰了。你呀，再跟着我学学穿衣打扮，再学一小点恋爱的小手段，我保证啊，少峰他一定会喜欢你的。<笑>真的吗？那你现在就教教我吧。好啊。<笑>你怎么了？生病了吗？<笑>若欢妹妹，我怀孕了。你可千万别告诉别人，我是怕二少奶奶她知道，会害死我肚子里的孩子。你偷偷摸摸给宝宝缝衣服，我允堂哥哥怎么能不管呢？嘘，允堂他还不知道这件事情，我是不敢告诉他。你不敢，我敢，这就去找他。听说你被气着了，你也知道多管闲事的坏处了吧？
。说真的，我真的没见过像你运气那么背的女人。婆婆、二房、小姑子，天底下当媳妇儿的都害怕的三把刀，没有一把能躲过的。是啊，二房那把刀，还是你亲自插在我胸口上的。嗯，让我闻闻你今天的醋味儿，好香啊！可惜过了今天以后，再也闻不到了。我打算。向我父母他们说，这辈子我就只要你一个，让红雨搬走，好不好？请神容易送神难呢，何况你真的舍得吗？只想和你重新开始，一生一世一双人。而且啊，这花房我已经住腻了，你就让我搬回去吧。嗯，我发誓，我以后绝对不会让你伤心了。答应我好不好？怎么了？你到底在想什么？我担心，洛欢已经掉进爱情的陷阱，无法自拔了。或许没你想的那么严重。他爱的那个人是黎少峰，我们都知道，这个黎少峰他是怎么样的一个人，我怎么能不担心呢？若欢不是他的对手，黎少峰根本不会看重从乡下出来的若欢，除非他喜欢呛口辣椒吧。这正是我担心的，若欢不懂人心险恶，一定会被迷惑的。不行，我得再找他说说。哎，这样吧，我陪你一起去吧，反正我已经决定了，不管怎么样，同睡同住，形影不离。好了，油腔滑调的。你不是还有一大堆战乱时期杜氏实业的紧急预案要处理吗？我去去就来了。哎，等等等等，等等，我送你。好肉麻呀，才几步路啊，让人家看见笑话。你怎么来了？你二嫂正在到处找你呢。哎，二哥，我来有要紧的事跟你商量，我要给小侄子取名字。起名字这种事哪轮得到你啊？家里啊有资格的人一抓一大把，你啊就别瞎操心了啊。哎呀，我说的不是玉丸嫂子肚子里的宝宝，我说的是红鱼嫂子肚子里面的宝宝。她怀孕了？嗯。怎么没告诉我呢？她得瞒住你这个粗心的丈夫啊。否则他会遭到毒手的，就像我小时候遭到毒手一样。玉婉，玉婉，你听我解释。二哥，你现在应该跟红玉嫂子好好解释解释，她更需要你的关心。你闭嘴，别管那么多了。玉婉。玉婉，玉婉，玉婉，云涛，红云，怎么了？我很难受，你能送我回去吗？小姐。不好了，不好了！外面大乱，开始打仗了。怎么了你？我
。小姐，咱们不是都说好了吗？现在最重要的，是你肚子里的孩子。不管姑爷对你怎么薄情，为了孩子，你一定要好好照顾自己。那年秋天，江浙战争烽火弥漫，杜氏企业受损严重。我的心也被红雨怀孕的消息炸得千疮百孔。为了恢复生产，我和允堂各自为杜家奔走着，却谁也不敢再触碰婚姻中的那道裂痕。我想，我们再也回不到亲密有间的过去了。三个多月后，参战各方接受调解，暂停了战火。杜家也终于在战火的夹缝中。得到一丝喘息的机会，随之而来，抵制洋商、支持国货的呼声也越来越大。哎呀，不就是你那点儿日本布卖不出去吗？你至于急成这样？你懂什么？现在是各国势力在上海洗牌的大好机会。法国人弄了个金法郎案，占了金融先机，我们大日本帝国绝不能落后。我们不仅要冲破抵制，占领纺织市场，还要拿下黄浦江两岸最有价值的码头作为军港。哎，其实啊，我有一个好主意，不如你拿一些上等的日本布料到我们金屋来，我为你办一个最时髦的服装 party， 然后把我那些掌管海军、海关。码头的洋女婿们，都请过来，一起商量一下京邦街码头的事宜，一举两得，你看如何？很好，有你这个小金库，带领上海纺织品流行市场，好主意。<笑>说起来呀、啊，这个主意，还是你女儿以前的那位钢琴教师出的呢。你是说，李少峰？对呀，这个李少峰啊，一心想娶杜若欢。他还建议我搞 party， 说是要正式进入我们的上流圈子，跟您进一步合作，一块儿做点大事儿。既然李少峰愿意为我们所用，就可以让他得到杜家爬上更高的位置。如果他敢背叛大日本帝国，那么我就会毫不留情的杀了他。红姨娘，你今天又给我带了什么好东西啊？毛毛雨，想听不着欢？<笑>快，听听看吧。来，<笑>走。啊<笑>，这样。<笑>若花，你听听，这是不是在唱《你和李少爷》呢？讨厌，红姨娘，你又逗我。嗯嗯，唱的是《你和我二哥》，你听。哎呦呦，我的爱，我的爱，讨厌。唱的是你呀、啊。若欢，你听我说，你千万别犯糊涂毁了自己。这些东西根本不适合你，只会诱惑你做荒唐的事
你不能再任性下去了。红姨娘对我很好，随便我任性下去，她呀，才是我的好二嫂。红雨在教你如何接近黎少峰，目的不纯。如果你中了他的圈套，很可能要为此付出终身的代价。果然，你竟然用这种男欢女爱的低俗杂志来影响若欢的爱情，红雨，你要为你所做的事做出合理的解释。二少奶奶，我只是不忍心若欢受相思苦，没想到这样也触犯了你的忌讳。在这个家里，我真是说也是错，动也是错。若欢妹妹。恐怕我以后再也不敢来找你玩了。你不要走，你走了，在这个家里我一个朋友也没了。你不要走嘛。红雨，别挑唆若欢，给你当枪使。我发誓，我对若欢她没有一点点坏心。如果你钻研着打扮，而不去认识外面的世界。就只能把命运寄托在男人的身上。若欢，你愿意一辈子做井底之蛙吗？去外面看了大世界，又有什么用啊？妈妈，女人一辈子的事业，就是要把男人拴在自己的裙角上。二太太，要想赢得男人的心。就应该平等自信的站在他面前。是啊，你和允堂倒是平等了，可允堂呢，却在你的眼皮子底下让我怀上了孩子。二少奶奶，我还真是不想让若欢学你的样子。你连允堂的心都抓不住，还怎么当教师奶奶呢？二太太，我们都知道，若欢看上的是个什么人。那个人，心思缜密，城府极深。以若欢的透明应对他的心机，您觉得有几成把握？林少峰的确，的确挺精明的。若欢呐、啊，听娘的话。除非黎少爷上门求亲，娘不许你凑上去追求他。啊，听娘的话，乖。即使不信，我也要信你亲娘、啊。若欢，不要走错路，这段时间就不要再出去了。不行，爸爸答应我出去逛街的。不行，我不要，我就要出去。哎呦，我的宝贝，凭什么不让我出去？别闹了，你说你要被黎少峰给勾引坏了，会身败名裂的。哎呀，别闹了，我的女儿，宝贝女儿啊！要不，要不这样，要不这样，娘啊，让厨房给你做几道你喜欢吃的菜，你说好不好？啊，别闹了啊！若欢，我再让厨房做一道你最爱吃的德国猪手，外加一块奶油蛋糕，好不好？两块，不行，三块奶油蛋糕。好，三块就三块，不过，以后你吃胖了可别怪我。不行，我答应二嫂不出门的。若欢妹妹，你想想，是你二嫂的那几块奶油蛋糕重要呢，还是你和黎少爷的约会重要啊？哎，想不想去啊？嗯，想不想去啊？哎、想去吗？就你这点小心思啊，还想蒙糊我？黎少爷啊，他在信上可说了，他想约你品尝今晚的星光。<笑>你们两个人啊，可真让人羡慕。<笑>星光的味道也能品尝吗？黎少爷，他很浪漫，是不是？嗯。<笑>若欢
狄少爷，他可说了，在角门外，不见不散。狄少爷在等着你呢，快去！哎呦，你看啊，有人把着门，我怎么出去啊？啊，哎呀，谁让若欢妹妹和红雨是好朋友呢？我啊，就设法帮你吧，来。妮妮，过来，红姨娘，我有事跟你说、啊。你看啊，看，呃，那几块砖看见了吗？哦、啊，歪到一边去了，去找人把它修一修啊。好、啊、好好，我马上去，马上去。快去啊！哎，好好好。摔断了腿，我照顾你一辈子。来，来啊、没事吧？你看，就这儿，好好休息休息吧。哎，好嘞，走。乡下打赤脚，我的脚在田野里长大的，是不是很丑啊？冬天冻得直哆嗦，夏天烫得在地板上跳。<笑>你怎么知道的？我当然知道了。<笑>我是在拍星光的味道，味道也能拍出来吗？我本来以为我拍不到，但是我看到你许愿之后，我拍到了。你是说，我就是星光的味道？你像大自然一样淳朴、美丽、善良。你是个非常可爱的女孩子，敢不敢跟我去个地方？李少峰来了，还带来了那个乡下丫头杜若欢。你为什么带我来这里啊？这里不是好地方，我差点被他们给绑架了。若欢，我会骗你吗？如果你不相信我，我现在就把你送回家，以后你就再也不用冒着危险跟我约会了。不要。那就相信我，我会让今天这里所有的人
对你刮目相看。我我会让你成为今晚最光彩照人的公主。我真的可以吗？当然。我来这的时候教了我一点儿，可是他们都说我跳得很难看。来，没关系。我要让你变成这里最出色的女人，他们再也不敢轻看你，因为你比他们都美。哼，黎大公子，我的养女婿们都在西安市休息呢，我想他们会很乐意见到你这个杜瑞达的准女婿。我有很多漂亮的礼服可以借给你，杜小姐。也不想丢黎大少爷的脸吧，是不是？请吧。嗯、若欢小姐，是什么时候出去的？大概，大概两个小时前，她自己爬树出去的。二少奶奶，这真的不关我的事啊！一个大活人爬树出去，你说不关你的事，关谁的事啊？这，二少奶奶，这我不能说呀、啊。云堂，你先回去吧。若欢的事我来处理。管好若欢，是我的事，不是你的。我会找回若欢，给父亲一个交代。如果父亲因此惩罚我，我也心甘情愿。你还在生我的气，是不是？你不肯原谅我一时糊涂干的蠢事，是不是？快给我备车，我要去找若欢。你敢给二少奶奶备车？马上给我滚蛋！杜允堂，你非要拦着我找你妹妹吗？我就是要拦着你，就是不想让你操劳。难道你现在还不明白吗？年轻人。你当过省支配的军需长，你告诉我，他敢和歪国列强作对吗
。沈之佩出身离原地位，可谓低贱。如果没点本事，当不了上海王。他是那种在盛怒之下不计任何后果，为了尊严不惜血流成河的人。请不要以为他会对列强无条件让步。如果敢向列强宣战，沈之佩必败。我认为，沈之佩也许会赢得这场战争，但他肯定赢不了在座的各位，因为在座的各位能操控各国政府的支持。只要你们愿意支持我，我就可以取代了沈之佩。只要我成了上海王，大家都能分得到好处。嗯，很好，讲得好，果然是。识时务者为俊杰。李大少爷居然这么快就打动了森夏先生。全靠金夫人言传身教，让我进步神速。哼，别想跟我耍阴谋诡计，我能造就你，也能毁了你。来，坐。李少峰，他是谁？我是杜瑞达的女儿杜若欢。这位小姐现在的身份是黎大少爷的女朋友。哦，欢迎杜瑞达的乘龙快婿加入我们。少峰，现在太晚了，我怕爸妈发现我溜出来，该回去了。我还就怕他们不知道。我不明白你说的是什么意思。我的意思是，我想让全世界的人都知道，尤其是你的父母，我们相爱了。这不是真的吧？我没听错吧？你真的爱我吗？当然了。爱情的味道，原来就是星光的味道，好美，好美。红雨过来，翠林，拿出家法，让红雨知道他自己错在哪里了。红雨，自从蒙太太恩惠，进杜家当了姨娘，我就不敢多说一句话，不敢多走一步路。这次不小心让太太您生气了。您大人有大量，我求求你，就饶了我吧。大姐，红雨一向听话，你就饶了他吧。他都快把你的女儿给拐卖了，你还替他求饶？翠林啊，翠林，你长点心眼儿好不好？你看看几点了？你看看几点了？若环到现在还没回来，如果今天晚上他在外面……跟黎少峰鬼混一夜，怎么办？大妈，我弟弟怎么说也是个世家公子，不会做出什么伤风败俗的事儿的。他算哪门子世家公子啊？小老婆生了一个贼子。丁木才死多久啊？就串通红雨来勾引若欢。你们想想，如果若欢名节坏了，他又不肯娶若欢，怎么办？我们杜家的大小姐，她想求还求不来呢。你以为她求什么？她求什么？她求杜家的钱，杜家的股份。你以为她求你的女儿杜若欢吗？如果杜若欢她手里的股份被算计了，你们想想，她对得起老爷吗？你们都对得起老爷吗？母亲，现在不是计较这些的时候，我更担心允唐不能把若欢顺利的带回来。你知道李少峰会把若欢带到什么地方？
如果那个地方危险，那允唐怎么办？是我失职，父亲让我管教若欢，是我没有尽到责任。啊，对对对，我觉得这个事情也有玉婉的责任，也不能全都怪红雨啊。别装了，红雨，起来，老老实实的挨家罚。太太，红雨不能挨家罚。为什么？因为我也怀孕了。林少爷这几年可是叱咤风云的人物，哪里哪里。小小先生过奖了，陆二少爷。以后我还要向你多多学习的。若欢，哟，杜公子，什么风把你给吹来了？蔷薇，快给杜公子拿他最喜欢的杜松子酒。是。等等，秦夫人，我没空跟你绕圈子。若欢，公子。二哥，你就让我在这待会儿，就一会儿。嗯、杜远堂。我保证这里没有人敢伤害若欢，让他玩一会儿，一会儿我送他回去。李少峰，离我妹妹远点。你对我有偏见，我对你没有偏见。可是我看穿，你对若欢的爱情是假的，你想通过若欢，接近杜家，骗取若欢名下的股份，去讨好你的日本主子。二哥，不许你这么说他，少峰是最好的人了。若欢。我好心奉劝你，杜家不能只守着华商商会。想要没有风险的赚更多的钱，必须争取到洋人的支持。为了若欢，我们能不能忘记以前的仇恨？这里的男人大多数是金夫人的养女婿和情夫吧，他们利用枪炮和不平等条约，抢走中国人的血汗钱，你还想把他们当成自己的靠山，卖国自立？罗欢，走，跟我走。杜少爷，我跟少峰在一起。给我一个面子，让你妹妹多玩一会儿吧。我从来不会给东洋鬼子面子。如果你们杜家……都像你这么不识时务，就不怕遇到天灾人祸？你是在恐吓我吗？啊！李少峰，你听着，如果你再敢用任何方式来诱骗我妹妹，你给我记住，我会控告你诱拐良家少女。我是真心喜欢你妹妹若欢，你恐吓不了我。这是你说的吗？那你就等着瞧吧。走，跟我走。二哥，二哥，等一下，走。二哥，你不要告他，我欢迎他跟你回去，不行吗？二哥，如果你这么做的话，我还非追求若欢不可了。白日做梦。少峰，你要来啊！你一定要来啊！允堂少爷和若欢小姐回来了。允堂，妈，我回来了。你这傻孩子，全家人都在推卸责任，你呢，就知道去堵这个枪口。爸爸答应我出门逛街的，你们不让我出去，没有办法了，我只能翻墙了。你二哥舍生忘死的挽救了你的名誉。你居然感觉不到羞耻，你还嘴硬。现在是民国了，杂志上都说爱情是美好的感情，不是羞耻。你懂什么爱情啊？谁告诉你这些谬论的？啊？是二嫂，她说女人要见识外面的世界，不要做井底之蛙的。所以我就跳出井找我的爱情了。我是告诉你
，真正的爱情是平等的，是有尊严的。如果你学不会自尊，就永远得不到真正的爱情。妈，我相信玉婉没有教若欢与林少峰约会，是若欢自己领会错了。这个可以怪若欢。那红玉怀孕的事儿，他又能怪谁？那个事是我错了，别提了，好不好？婚姻的事儿，从来就没有一个人的错。尹唐一而再、再而三的迷恋红雨，是玉婉的失职，尹唐的糊涂，红雨的下贱。三个人都有错，允堂没有错，二少奶奶，她更没有错，错，只在我一个人身上。允堂，一直在我的面前，赞叹二少奶奶的贤惠，他们两个人，相敬如宾，全家人也是有目共睹的。但是，有一种感情。实在是情不自禁，原来是情不自禁。